अतिथि जरा छोट शिशुरा प्रत्येक के शु नाम कृतज्ञता जान प्रभु दिन दिए शुद्ध न प्रभु आज के शुद्ध एक दिन दें तरह उन्नी निश्चयता दिए आशीर्वाद तरह सम्पूर्णता आज के प्रार्थना सभा डेके क्यों क्यों ये प्रार्थना सभा की प्रयोजन आन जानी जरा जीशुर पवित्र प्रेम भलोबासा पे जिन जीवन दिए अंगीकार कर जीवन के एक नतून जीवन आनते आज के पृथ्वी तो बड़ जीवन मध्य परिवार भित्तिक देखी परिवार बहरे देखी जे अवस्था देखी ना क्यों आप देखी मानुषे जीवन परिवार सामाजिक अवस्थान विघ्नता रही जीवन तीवने वी देखी सम्पर्कर मध्य असंख्य भांगन आनंद करी उत्सवे सामाजिक उत्सव पालन करी क्या जीवन संहति सामाजिक भाव अथवा पारिवारिक भाव व्यक्तिगत भाव क्या विच्छिन्न हो जाए व्यस्तता हारिए जाए जीवन कौ एक जान हरान जीवन मन है तक के ये प्रार्थना सभा प्रत्येक के उद्देश्य जीशुर भलोबासा अकृत्रिम प्रेम मध्य दिए जीवन संहति एकता पृथ्वी सामाजिक भाव आत्विक जीवन फिर पावा एवं सत्यर जो सम्पर्क ईश्वर साथ आरोप करा और तेज के वाक्य अपनारा देखें जो जोहन एक जोहन पत्र देखे तीन अध्याय पदे तरह आदेश ईश्वर आदेश जान तर पुत्र जीशु के तर नामे विश्वास करी एवं परस्पर के भलोबासी सेशन ट पूरा इंटरक्टिव चाह अनुरोध करब जिन क्यों आक जरा बस रही तरह नीन नहीं माइके उत्तर दिन एक स्लैडे छवि देख तर उत्तर ओखने जरा बस रोन कि सवार उत्तर ना हल जेको एक सामारि बोल आसमति जो खुजते जा पृथ्वी की अवस्था दाड़ी रही प्रथम छवि की देखते पाई अपना छवि की देखते माइके से क्यों बोल सूर्य देखते भेरि गुड सूर्य आरनार जल आखने 
प्रकृति के देखते प्रकृति मन करते प्रकृति कत ख्रीटाब्दे सूर्य के तैरी कत साले अथवा पहाड़ा कत साले तैरी क्यों जी अडियंस थकें कत साल सूर्य तैरी पहाड़ कत साले तैरी उत्तर आ उत्तर नहीं उत्तर खुजब पहाड़ो देखी झर्णा देखी सूर्य आपात देखी सौर जगत मध्य कब तैरी तरह हिसाब दीते पर छवि देखो ये छवि की देखा जा देखते नान नान पोजे क्यों उठसे रंगीन बेरोन नान भाव क्यों घास पाखी देखते कत ख्रीटाब्दे कत ख्रीटाब्दे चलते छवि देखी कारो उत्तर था चाह उठे दाड़े उत्तर बोलते असुविधा नहीं देखी प्रमाण करो सब कूकुर नान जे देखी कलारे देखी खूब कूकुर भलोबासी अपना प्रत्येके गृह तो एक रही मध्य छवि देखा जा देख लम्बा कूकुर कान खड़ा जीप बैर कर बस रही सामने चोक दिए मुख तुले बस रही कान आज नुईए गोटा खयर रंग नाक भोता देख तो सब कूकुर जो बोल की कूकुर तो नाम आलदा दी ग्रेहाउंड अथवा जार्मन सेफर्ड बीगल अनेक कि नाम दीते चलो आप देखे नहीं जिन भूले जाए कि देखे ये कि देखी कत साले तैरी उत्तर जाना नहीं होते जिन देखे सूर्य झर्णा देखे पड़े कब तैरिंग पाखी अनेक रकम देखे से पाखी कब तैरी हलो जानिना आर अनेक डग कूकुर देखे गाँव 
এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা আগে কিছু শিখছি পরের ছবিটা আমরা দেখি কি আছে এটা কি আছে আচ্ছা আমি একটু মার্ক করি কথাটা আপনারা কি বললেন বিভিন্ন জাতের মানুষ কুকুরগুলো কি ছিল কুকুরগুলো এক জাতের ছিল সব তাহলে তখন কেন বললেন শুধু কুকুর পাখিগুলো কি এক জাতের ছিল তো এখানে এই ছবির বেলা আপনি কেন বললেন বিভিন্ন জাতের মানুষ কেন বললেন কি দেখে আর ভেরি গুড পোশাক দেখে আমরা এর পরের পিকচারটা যাই এটাতে কি দেখছেন ভেরি গুড খুব ভালো আইকিউ কিন্তু পার্থক্য কি আছে কিন্তু ভোটা গুলো কি কালার আলাদা ভোটা ভেরি গুড তার মানে বডিটা প্রতিটা ক্যাপসিকাম এর রং বেরঙে কিন্তু তার যে ডগাটা ডগাটার কালার চেঞ্জ নেই সেই কালার একই সে গাছের ক্যাপসিকাম যে বীজ থেকে আসুক তার ডগার কালার এক আমরা যাবো এরপরে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি কি দেখছি কিছু মানুষ পরিষ্কার কিছু মানুষ কালো কিছু মানুষ অন্যরকম ছবি ভেরি গুড মানুষ দেখছি ভেরি গুড আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এরপরে কি দেখছি এটা কি দেখছি তিন ধর্মের মানুষ ভেরি গুড কি করে বুঝলাম না কি করে বুঝলাম এরা তিন ধর্মের পোশাক দেখে ভেরি গুড অল আর চ্যাম্পিয়ন এক্সিলেন্ট আমরা এত অব্দি খুব সুন্দর এসছি আসুন এবার আমরা যাই কেন আমরা আজকে এই সংগতির উদ্দেশ্যে এটা রাখি তো আমরা যখন কারোর পরিচিতি নির্ধারণ করি যে সেটা কি সেটা কিভাবে করি এতক্ষণ যেটা দেখলাম আপনারা বলতে পারেননি কোনটার কত সালে তৈরি পাহাড় সূর্য ঝর্ণা পাখি কুকুর বা যাই হোক গাছ কিন্তু একটা সত্যি আপনারা সব ক্ষেত্রেই বলেছেন কুড়িটা পাখি থাকলে পাখি বলেছেন দশটা কুকুর থাকলে শুধু কুকুর বলেছেন ছটা গাছ থাকলে শুধু গাছ বলেছেন কিন্তু মানুষ যে এসছে তখন আপনি বলে দিয়েছেন নানান জাতের মানুষ শুধু সেখানেই না ক্যাপসিকাম দেখেছেন নানান রঙের কিন্তু তার ডগা গুলো সব সবুজ আর এখানে আমরা দেখলাম যে মানুষ কিন্তু তাদের আবার পোশাক দেখে আপনারা বললেন এটা জাতের নয় এটা ধর্মের প্রথম ছবিটা ছিল জাতের নানান জাতের তার পোশাক দেখে দ্বিতীয় ছবিতে আমরা কি দেখলাম যে জাতে আছি দেহের রং আলাদা তৃতীয় ছবিতে ধর্মের অনুযায়ী তাদের পোশাক আসা তো আপনারা যখন বিচার করছেন কাউকে তার পরিচয়টা কি দেখে বিচার করছেন হয় তার আমরা যাই এখানে লেখা আছে যখন সেই অবস্থাতেই যাই তার রং দেখে গায় তার চেহারার আকৃতি আয়তন দেখে অথবা তার ভাষা দেখে অথবা তার বাহ্যিক পোশাক দেখে মানুষের পরিচয়ে আমরা সাধারণভাবে এভাবেই পার্থক্য করে থাকি কিন্তু কেন যদি আমরা কুকুর দেখে দশ রকমের বলি কুকুর যদি আমরা গাছ দেখে বলি সব গাছই গাছ তাহলে মানুষের পোশাক আশাকের পার্থক্য দেখলে কেন বলি এদের ভিন্ন জাত অথবা ধর্ম আমরা শিখব আজকে 
বাইবেলের জিসাইও বেয়াল্লিশের পাঁচে বলে ঈশ্বর আকাশ বানিয়েছেন আকাশ সারা বিশ্বের উপর ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টিকর্তা আগে যারা সার বলতে পারলেন না সূর্য ঝর্ণা পাহাড় পক্ষী গাছ তার প্রথম শুরুটা যদি আদি পুস্তকে পড়ি বাইবেলে এক থেকে ছ দিনের মধ্যে ঈশ্বর এই প্রতিটা তার সৃষ্টিকে বানিয়েছেন এত অব্দি আমরা নিশ্চিত যে আমরা যা জেনে এসছি সাল না জানলেও আমাদের ভুল কিছু নেই কারণ ঈশ্বর আমাদের ইতিহাস লিখে নারীরক্ষণ তো লিখে বলেননি অমুক দিনে আমি অমুক তৈরি করলাম কিন্তু বলে দিয়েছেন এটা আমি তৈরি করেছি এবং তিনি কি দেন প্রতিটি মানুষ আমরা চলছি লাল করে রেখা আছে দেখুন তিনি প্রতিটা মানুষকে কি দেন শ্বাস প্রশ্বাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন আমরা যদি আদি পুস্তকের এক অধ্যায় পড়ি দুই অধ্যায় আমরা জানি আর পৃথিবীর ওপর যারা ভেতে ভেসে বাড়ায় তাদের শুধু শ্বাস দেন না তাদের হৃদয়টাকেও উনি দেন তাই ঈশ্বর তার নিজের শক্তিটা করেছে মানুষ নয় বাড়ি বানাতে গেলে আমাদের বিল্ডার দরকার হয় আমাদের জীবনে ঘরে কিছু আনতে গেলে সাজাতে গেলে আমাদের ইন্টেরিয়ারকে ডাকতে হয় ঈশ্বর এই পৃথিবীটাকে ইন্টেরিয়ার করেছেন তার সমস্ত গুণ দিয়ে জ্ঞান দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে তাই এই সৃষ্টিটার মধ্যে আজকে আকাশ বা পাহাড় সূর্য গাছ পাখি মাছ জলে বা সরিষ্ট্রিক যা কিছু আছে সব কে সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে আমরা বলি না ঈশ্বর তার সৃষ্টি করা মধ্য দিয়ে যখন আমরা দেখি বোঝা যায় আর তাই ঈশ্বর বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছি কলসীয় একের পনেরো ষোলোতে বলে যে আমরা ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পারি না কারণ তার আকার হয় না কিন্তু ঈশ্বর কেমন হয় তা যদি বুঝতে চাই আকৃতি দেখে নয় ঈশ্বরের গুণ দেখে সে হচ্ছে যিশু বলছে যিশু হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির প্রথম জাত এই পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে তারপরেই বলছে কি তার পরাক্রমে হয়েছে স্বর্গে মর্তে দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু দেখি সেই যিশুর শক্তিতে হয়েছে এবং তার সমস্ত শাসন সবকিছুর ওপর হয়েছে একটা সূর্য ওঠে মানুষের নিয়ন্ত্রণে না যিশুর নিয়ন্ত্রণে একটা পাহাড় থেকে ঝর্ণা বয় প্রতিনিয়ত তার শক্তির দ্বারা তার মানে সূর্য পাহাড় পক্ষী ওরে সকালে উঠে গাছের পাতা সালক সংশ্লেষ করে সূর্য থেকে আলো নিয়ে ফটোসেন্থিস করে এই সালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলে এগুলো এরা করে যায় পাখিতে বলতে হয় না তুমি ওরো ঝর্ণাকে বলতে হয় না তুমি আজ এখন সকাল হলে ঝর্ণা ঝরবে সূর্য তো বলতে হয় না সকাল হলে উঠবে সৃষ্টি ঈশ্বর করেছে এরা সেভাবেই সেই ঈশ্বরের ইচ্ছের মতোই সর্বদা এক কাজ করে চলেছে কিন্তু আজকে আমরা দেখেছি যে যখন সংহতির প্রশ্ন আসে আমরা দেখেছি যে মানুষকে কি অবস্থায় রবি একের কুড়িতে বলে যে যখন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর আছে কি নেই সেটা বুদ্ধি দিতে বুঝতে হয় না আমরা চোখে যদি দেখি সমগ্র সৃষ্টিটা পরিবেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে ঈশ্বর এগুলো সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা আর এই আমরা পৃথিবীতে গাছপালা নদী সূর্য চন্দ্র পাহাড় ঝর্ণা জল নদী নালা সব ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন তাই আমরা বলতে পারি না যে না 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 আমরা জানি না এটা এ কাজ বলতে পারি না আর তাই আজকে আমরা দেখি কি বলছে তখনকার দিনের গ্রিক সভ্যতা ছিল রোমিও রোমান সাম্রাজ্য ছিল এই রোমিও বা রোমান সাম্রাজ্যের যখন সাধু পৌল সেই দেশে ঢুকেছে তারা দেখছে 
যে চারপাশে দেবতার বড় বড় চাই মূর্তি আর তাই সে বলছে এই কথা যে ঈশ্বরের সত্য ঈশ্বরের সত্য কি সে নিরাকার তার নিজস্ব আকার হয় না ঈশ্বরের সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যা গ্রহণ করেছে তার মানে কি তার মানে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যিনি সৃষ্টি করেছেন গাছপালা সূর্য চন্দ্র তারা জল নদী নালা সাগর আমাদের পশু পক্ষী সেগুলো ছেড়ে কি করছে তারা পুজো করছে উপাসনা করছে কি কে ঈশ্বর যেগুলো সৃষ্টি করেছে সেগুলোকে করছে তাই বলছে যে তারা চিরজীবী ঈশ্বর মানে যিনি চিরকাল জীবিত অমর ঈশ্বর তাকে উপাসনা বা পুজো করার বদলে তারা কি করছে নশ্বর মানুষ যে মানুষ মরে যাবে তার মতো চেহারা করেছে পাখি চার পায়ে জন্তু সরিষি মূর্তিগুলোর উপাসনা করছে আর তাদেরই সম্মান করছে আমি বলছি না আজ থেকে প্রায় দু বছর আগে যখন গ্রিক সভ্যতায় চলুন আমরা দেখি তারা কি উপাসনা করত এই ছবিতে এখানে দেখুন গ্রিক প্রদেশের এক দেবতা এর নাম হচ্ছে জিউস খুব ফেভারিট দেবতা তখন তারা এই মূর্তি বানিয়ে গ্রিক সভ্যতা যখন ছিল তারা এই মূর্তিকে পূজা করত জিউস বলতো তারাতে বজ্র দেখছেন এ দেখুন এদের জিউসের আর এক দেবতা তিনটে মুখ হলে কুকুর আছে দেখুন এ আর এক দেবতা রয়েছে এই দেবতাকে তারা উপাসনা করত এ দেখুন এই একটা সার যাকে ইহুদি জাতি এক সময় ভুল করে উপাসনা করেছে আমরা যাত্রা পুস্তকে দেখি এ দেখুন এ আর একটা দেবতা গ্রিক সভ্যতা যারা এই মূর্তিটাকে পূজা করত আর এগুলো দেখেই সাধু পৌলো এই উক্তিটা করেছেন যে এই সব লোকেরা তখনকার দিনে তারা ঈশ্বর এগুলো সৃষ্টি করেছেন কুকুর মানুষ আর গ্রিক সভ্যতায় সেই সময় তারা স্বয়ং জিনিস সৃষ্টি করেছেন যার আকার নেই তাকে উপাসনা না করে এই উপাসনা তারা করত আর তাই পৌলো এখানে এই কথাগুলো বলেছেন কিন্তু এর ফল কি হয়েছে জানেন এর ফল হয়েছে সেই মানুষের জীবনে সব রকমের পাপ মন্দ স্বার্থপরতা হিংসায় ভরে গেছে ওই দু বছর আগে যাচ্ছিল এখনো তাই ভরে গেছে আরো বেড়ে যাচ্ছে তাদের জীবনে হত্যা বিবাদ মিথ্যা ছল দুর্বুদ্ধি পূর্ণ তারা ঈশ্বরকে ঘৃণা করে মুখে বলে না কিন্তু সঠিক সত্য ঈশ্বরকে কেউ উপাসনা করে না তারা উদ্ধত গর্ব তাদের জ্ঞানে বুদ্ধিতে শিক্ষা সংস্কৃতিতে তারা গর্বিত আত্মশ্লাঘে পিতা মাতার কথা মানে না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং নির্দয় যার মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা নেই সারা পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে সেই শুরু যে ঈশ্বর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে সরিয়ে দিয়ে মানুষ নিজের ইচ্ছে মতো সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে খোঁজার চেষ্টা করছে তাই মানুষের সাথে ঈশ্বরের সংহতি শেষ কোনো যুক্ত নেই হারিয়ে গেছে আর সেই যুক্ত নেই বলে আজকে আমাদের আজকে এত কষ্ট কিন্তু আগে কিসের অভাব আমাদের জীবনে এত স্বার্থপরতা হত্যা বিদ্যে সিংসে ছলনা কপটতা নির্দয় যেখানে সত্যিকারের ভালোবাসা নেই একে অপরের প্রতি বিশ্বাস নেই কারণ মানুষের জীবনে প্রকৃত সংহতি অভাব সংহতি মানে যে সম্পূর্ণভাবে ইন্টিগ্রেটেড যার সাথে সংযুক্ত আমরা থাকব সত্যিকারের আমাদের মুখে এবং হৃদয়ে একইভাবে নিয়ন্ত্রণ থাকবে যা মুখে বলবো হৃদয় তাই চাইবে এবং সেই হৃদয়ে ঈশ্বরের কথাই বলবে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন একটা গাছ কখনো বলে না আমি এক্ষুনি সালক সংশ্লেষ করব না একটা ঝর্ণা বলে না আমি জল দেব না নদী যা বইবে না তাহলে সূর্য বলে না আমি কখনো উঠব না কিন্তু মানুষ সেই দু হাজার আগে না এখনো এই ঈশ্বরের পাহাড়কে ঝর্ণাকে নদীকে নালাকে সূর্যকে চন্দ্রকে 
সরিষ্রীবকে জন্তু জানোয়ার সবাইকে উপাসনা করছে স্বয়ং ঈশ্বরকে ছেড়ে দিয়ে আর তাই আজকে মানুষের জীবনের সংগতি অভাব সে নিজের জীবনে সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বের মধ্যে ভোগে কনফিউশনে ভোগে কন্ট্রাডিক্ট করছে কারণ সত্য জীবন তাদের জীবনে পাচ্ছে না তার এটাই বড় অভাব আর জীবনে যদি সংগতি না থাকে তাহলে আমি যা ভাবব তা করতে পারবো না আর তাই আমাদের জীবনে ব্যর্থতা অশান্তি নির্দলতায় ভরে গেছে আর তার উপায় হিসেবে আমরা দেখি পৃথিবীর লোককে আমরা এক্ষুনি আমরা ছবিটাকে কি বলেছি এই জাতের এই ধর্মের কিন্তু ঈশ্বরের কাছে ঈশ্বর কারোর বাহ্যিক নয় ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রকৃত পরিচয় এই পৃথিবীতে যারা দাঁড়িয়ে আছি আমরা পাপি আমাদের মানুষের একটাই ধর্ম তা হচ্ছে আমরা পাপি আমরা মিথ্যে কথা বলবো আমরা স্বার্থ চর্চার করব আমরা অপরকে দোষারোপ করব হিংসে করব নির্দয় করব হত্যা করব ছলনা করব কপটতা করব অবিশ্বাসযোগ্য কাজ করব আর তাই বাইবেলে বলছে একজন নেই ঈশ্বর বলছে আমি বলছি একটা বইয়ে বলছে না বাইবেল একটা শুধু পুস্তক না এটা ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য আর বলছে যে একটা লোক নেই পৃথিবীতে যে বোঝে তারা সকলে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছে সকলে অপদার্থ কেউ ভালো কাজ করে না কেউ নয় যত বড় লোক হোক কারণ বলছে তাদের মুখ হচ্ছে উন্মুক্ত কবর কবর মানে তার মুখে ভালো কথা আসে না জীব দিয়ে তারা ছলনার কথা বলে আর তাদের কথায় কটুক্তি থাকে সাপের বিষের মতো আর মুখে শুধু অভিশাপ অন্যকে আর রক্ত ঝরানোর আর পা চরণ যে পথেই যায় তার মানে যে কাজটাই করে নিজের স্বার্থের জন্য করে বিনাশ করে বিষাদ তাই পৃথিবীতে ভরে গেছে এরা শান্তির পথ কখনো চেনে না চার পাঁচটাকে তাকিয়ে দেখলে আজকে আমরা দেখতে পাই এই বাক্যটা জীবন্ত আজ থেকে দু বছর আগে না এখনো সেই তার কারণ পৃথিবীতে এখনো অনেকে আছে যারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে উপাসনা করে না তারা নিজেদের জীবনের মতো সৃষ্টির সোষ্টাকে সৃষ্টিকে সৃষ্টি বস্তুকে পুজো করে যিনি সোষ্টা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন আর তাই আমাদের জীবনে এত ভোগান্তি আজকে কারণ সংগতি নেই ঈশ্বরের সাথে আমাদের ভাবনার আমাদের চলার আমাদের অভিলাষের কোন সংযুক্তি নেই সংগতি নেই তাই আমাদের জীবনের পরিবার সামাজিক ভাবে এত ভগ্নতা এসছে কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ঈশ্বর অনেক ধৈর্যবান ঈশ্বর আমাদের দয়া করেছেন উনি অপেক্ষা করছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি স্বয়ং ঈশ্বর কে যার আকার দিয়ে আমরা বিচার করি না যিনি এই পৃথিবীতে আকারে প্রবেশ করেছিলেন যৌন এক অধ্যায় চোদ্দতে বলে খ্রিস্ট যিশু হচ্ছে সেই বাক্যের ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের রক্ত মাংসের রূপ যার গুণের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ পাই সত্য মহিমায় যিনি পরিপূর্ণ আর তাই ঈশ্বর কেন আমাদের এখনো ধৈর্য রেখেছেন বিচার করেন নি পাপের পৃথিবীতে কারণ আমাদের বিচার যিশু পুষে নিয়েছেন আর উনি চান আমরা যিশুর প্রতি বিশ্বাস করে সেই পাপের জীবন থেকে মন ভেড়াই পাপটা কি যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে উপাসনা না করে নিজেদের ইচ্ছেতে উপাসনা করা আর তাই ঈশ্বর আমাদের জন্য এক ভালো খবর দিয়েছেন যে খবর পৃথিবীর কোন প্রফেশনাল লোক তৈরি করেনি যে খবর ঈশ্বর স্বয়ং তার সৃষ্টিকে বাঁচাতে দিয়েছেন তিনি তার নিজের ভালোবাসা পবিত্র ভালোবাসা আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে যখন যিশুকে ক্রুশে বলিজ্ঞান দিয়েছেন বলছেন আমরা এই পৃথিবীতে এখন যারা পাপি দাঁড়িয়ে রয়েছি যারা যিশুকে বলি ভালোবাসি কিন্তু গ্রহণ করি না নিতে পারি না কারণ আমরা অন্য জাত কারণ আমরা অন্য ধর্ম কারণ আমার গরিমা আমার জ্ঞান আমার সংস্কৃতি এগুলো বন্ধ করে দেয় সত্য কিন্তু প্রকৃত প্রেম স্বার্থের জন্য অপেক্ষা করে না তাই যিশু আমাদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেননি উনি তার আগেই ক্রুশে দাঁড়িয়ে বলেছেন আমি তোমাদের ভালোবাসি হ্যাঁ কোন জাতির জন্য না কোন ধর্মের জন্য না উনি প্রতিটা মানুষ প্রতিটা জাতের জন্য এই একই কথা বলেছেন আর তাই আজকে আমরা যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছি বাহ্যিক রং আকার আকৃতি ধর্ম 
ভাষা দেখে পোশাক দেখে মানুষকে পরিচয় দিতে তাদের আমাদের সেই জীবনে বুঝতে হবে যে সংহতির আমাদের জীবনে সত্যের অভাব রয়েছে মানুষের সব থেকে বড় পরিচয় সে মানুষ এবং এই পৃথিবীতে ঈশ্বর হচ্ছে সে পাপি যতক্ষণ না পর্যন্ত সে যিশুকে নিজের পাপে দিয়ে তাকে সমস্ত গ্রহণ করে আর তাই যিশু আজকে আপনার জন্য বলতে চান তিনি আপনাকে ভালোবাসেন উনি আপনাকে ভালোবাসেন এই জন্য নয় আপনি খুব ফর্সা বা কালো এই জন্য নয় আপনার পয়সা আছে আপনার চেহারা লম্বা চওড়া আকৃতি খুব ভালো বা এই জন্য নয় আপনি দারুণ ইংলিশ বলেন অথবা হিব্রু ভাষায় কথা বলেন বা দারুণ মিষ্টি কথা বলতে পারেন বা আপনার পোশাক আশাক দারুণ আপনার ভালো উচ্চ জাতে আপনি এসছেন বংশ থেকে এসছেন যিশু এই কারণে আপনাকে ভালোবাসে না ওটা পৃথিবীর লোকে আপনাকে দেখে এবং বিচার করে আর তাই ঈশ্বর আমাদের সুযোগ দিয়েছেন বলে ভেবে দেখো যে তোমরা তোমাদের জীবনে এই পৃথিবীতে পাপি বলে পরিণত হয়েছ কারণ তোমরা সৃষ্টিকে পুজো সৃষ্টিকর্তাকে পুজো করো না যে সৃষ্টি করেছে তোমাদেরকে তোমরা উল্টো পথে হাঁটছো তার সৃষ্টি বস্তু পৃথিবীর জিনিসগুলোকে পুজো করছো উপাসনা করছো আশীর্বাদটা পাবে কি করে ওটা তোমাদের আকাঙ্ক্ষার তৈরি ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষার আমরা তিনি তার আকাঙ্ক্ষা আমাদের তৈরি করেছেন আমরা তাকে রূপ দিতে পারার কোনো সক্ষমতা নেই আর তাই বলছে যে দেখো আমি ধৈর্য রেখেছি ঈশ্বর বলছেন তোমরা ভুল করছো কিন্তু যিশু তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে তোমাদের তোমাদের আর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না তোমরা যিশুকে বিশ্বাস করো ভালোবাসো আর তাহলেই আমার কাছে প্রকৃত সন্তান বলে গণ্য হবে আর তাই আজকে আমরা যারা যিশুকে বিশ্বাস করেছি সেই সন্তান পেয়েছি কারণ এই নয় যিশু আসার পর ঈশ্বর এই আমাদের প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন এখানে বলছেন যিশু আসার দু বছর আগে ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং তার থেকে অনেক আগে যখন সেই স্বর্গ উদ্যানে অবাধ্য হয়েছিলেন আমাদের আদম এবং হুবা আর তাই ঈশ্বরের একটাই আদেশ সংহতি মানুষের জীবনে আনার জন্য যে তার পুত্র যিশু খ্রিস্টের নামে যেন আমরা বিশ্বাস করি আর সেই খ্রিস্টীয় ভালোবাসা যা স্বার্থের নয় শর্ত দিয়ে নয় যা স্বার্থহীন শর্তহীন কেউ ভালোবাসা দিলে তাকে ভালোবাসার জন্য যিশু জীবন দেননি যখন আমরা তাকে ভালোবাসিনি পাপি তাকে জীবনে গ্রহণ করিনি আমাদের প্রভু বলে তখনও তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন তার উদাহরণ আপনারা অনেকে এখানে বসে রয়েছেন যারা একের পর এক প্রার্থনা যিশুর কাছ থেকে আশীর্বাদ পাচ্ছেন আর তাই আজকে ঈশ্বর আমাদের পাপি বলে সরিয়ে দেয়নি আমরা কালো বলে সরিয়ে দেয়নি আমরা ভুল বলে বিচার করেননি কারণ যিশু সেই বিচারটা নিয়েছেন আর আমাদেরকে সেই পথ করে দিয়েছেন আর তাই প্রকৃত সংহতি আজকে মানুষের জীবনে দরকার শান্তি দরকার স্বার্থপরতাহীন জীবনের অকৃত্রিম প্রেম দরকার তাই যিশু খ্রিস্টের পবিত্র প্রেম মানুষের জীবনের প্রকৃত সংহতি আনে আবার বলি যিশু খ্রিস্টের প্রকৃত প্রেম কারণ উনি নিজে শুধু প্রায়শ্চিত্ত করেননি আমাদের পাপের উনি নিশ্চিত করেছেন আমাদের জীবন মৃত্যুহীন হবেন কবরে আমরা যখন শোব উনি আবার তুলে আনবেন আত্মায় নয় এই দেহটাকেও আর তাই তো আজকে আমাদের আজকে আনন্দ সংহতি আমরা প্রার্থনা সভা রেখেছি যাতে আমরা প্রত্যেকে যারা পেয়েছি যারা পাইনি প্রত্যেকে এই যিশুর জীবনের প্রকৃত সংহতি আমরা পেতে পারি সেটা শুধু বিশ্বাস দিয়ে একটাই কাজ করতে হয় আমাদের পাপের বিসর্জন দিতে হয় আমরা যিশুকে বিসর্জন দিই না গিয়ে আমরা আমাদের হৃদয়ের পাপটাকে যিশুর কাছে বিসর্জন দিতে হয় ঈশ্বরকে বিসর্জন দেওয়ার শক্তি আমাদের নেই সৃষ্টি করার শক্তি আমাদের নেই উনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন বরং আমাদের ভেতরের পাপ বিসর্জন দিতে হয় তার পায়ে আর সৃষ্ট বস্তুকে ছেড়ে যেগুলো ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর উপাসনা নয় আমাদের স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে উপাসনা করতে হয় তখনই আমাদের জীবনে প্রকৃত সংহতি আসে আপনি কি আজকে এই সংহতিতে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার হৃদয়ে কি পূর্ণ প্রকৃত সংহতি যিশু প্রেমের মধ্যে দিয়ে এসছে আজকে এই বিরল প্রেম এবং এই প্রকৃত সংহতি আমার মনে হয় এই পৃথিবীর আধারে বড় প্রয়োজন আমাদের আসুন আমরা খ্রিস্টের কাছে সেই সংহতি চাই যাদের হৃদয়ে খ্রিস্টের অকৃত্রিম প্রেম 
হৃদয় এখনো প্রকৃত পবিত্র আত্মা আসেনি যারা খ্রিস্টের কাছে পাপের বিসর্জন দিতে পারেননি যারা সৃষ্টি কর্তাকে উপাসনা না করে তার সৃষ্ট বস্তুগুলোকে উপাসনা করে চলেছেন আসুন আমরা সকলে যাদের সত্যটা যারা জেনেছি বা জানিনি তাদের যাতে জানাই কারণ ঈশ্বরের সাথে আমাদের জীবনে আবার যুক্ত হওয়া পবিত্রতা যিশুর রক্তের মধ্য দিয়ে পাওয়া হচ্ছে প্রকৃত সংহতি ঈশ্বর এবং আমাদের জীবনের মধ্যে সংযুক্তি এবং প্রকৃত সংহতি স্থাপন করেছেন খ্রিস্ট আর সেই খ্রিস্টের ক্রুশ হচ্ছে আর কবর হচ্ছে আমাদের সেই প্রকৃত সংহিতের জীবন যেখানে আমাদের হৃদয় এবং মুখকে খ্রিস্টের সাথে যুক্ত করে এবং সেই পরস্পরকে এই পৃথিবীতে ভালোবাসতে শেখায় আসুন সেই সৃষ্টিকর্তাকে আমরা আজকে ধন্যবাদ জানাই প্রেমের পিতা যিশু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু তুমি আমাদের যে আজকে সত্য দিয়ে প্রকৃতভাবে তোমার সংহতির দ্বারা আমাদের আগলে রেখেছে ধন্যবাদ জানাই প্রভু আমাদের অসংগতিপূর্ণ জীবনে তুমি সংগতি এবং সংহতি আনো প্রভু যাতে আমরা তোমার সাথে যুক্ত থাকতে পারি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাকে উপাসনা করতে পারি তার সৃষ্ট কোন বস্তুকে এই পৃথিবীর মধ্যে নয় কারণ তুমি হচ্ছ সমস্ত কিছু সৃষ্টিকর্তা প্রভু তাই প্রভু আমাদের বাহ্যিক পরিচয় বা আন্তরিক পরিচয় কোনো কিছু দেখে নয় আমাদের আচরণ আমাদের পোশাক আশাক আকৃতি যার ধর্ম দেখে নয় আমাদের প্রকৃত পরিচয় হোক তোমার প্রকৃত হৃদয়ের ভালোবাসার সংহতির মধ্য দিয়ে তাই তোমার কাছে এই আবেদন প্রত্যেকের জন্য রেখে প্রার্থনা যিশু নামে চাইলাম আমেন ধন্যবাদ সকলকে জয় যিশু থ্যাংক ইউ গড বেস